దయచేసి మార్నింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నటువంటి మిత్రులారా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇక ఇంకొక విషయం ఏంటంటే బీసీలో దట్ల పెట్టి బీసీలో దట్ల పెట్టి ఓసీల్లో తీసుకుందాం సరే బీసీలలో మొగోళ్ళకే ఏం లేదేమో ఆడోళ్ళ కంతున్నదేమో అని అనుకుందాం ఇక్కడ ఒక్కసారి తీసుకుందాం రైట్ ఇది మహిళలకు సంబంధించిన లెక్క మన రాష్ట్రం సంబంధించిన లెక్క ద టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మూడు పాయింట్ ఆరు మూడు కోట్ల మంది ఉన్న మీడ మూడు కోట్ల అరవై మూడు లక్షల మంది అరవై మూడు లక్షల మంది బీసీ పాపులేషన్ స్టేట్ లో ఎంత ఉందంటే యాభై రెండు శాతం అప్రాక్సిమేట్ లో ఎంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుంది ద ఉమెన్ ఇన్ బీసీ కేటగిరీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విల్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ బీసీ పాపులేషన్ దట్ విల్ బి ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే తొంభై నాలుగు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది బీసీ పాపులేషన్ ఉంది ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే మూడు మూడు కోట్ల ఆచా మొత్తం బీసీ పాపులేషన్ లో కరెక్ట్ ఇది తొంభై నాలుగు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేలు యాభై రెండు మహిళలు ఇందులో ముప్పై ఇది మొత్తం టోటల్ పాపులేషన్ దీంట్లో ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఇస్తే ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ లో మహిళలు మొత్తం పాపులేషన్ లో తొంభై నాలుగు లక్షల మంది మహిళలు ఉన్నారు బీసీ మహిళలు కోటి మంది ఓ రకంగా ద టోటల్ అసెం ద టోటల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ అసెంబ్లీ మొత్తం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి నేటి వరకు ద టోటల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద అసెంబ్లీ సిన్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ టూ ఆర్ ఎంతమంది మొత్తం ఎంతమంది మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి అంటే తొంభై ఐదు మంది ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు తొంభై ఐదు మంది ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి ఇరవై మూడు దాకా ఇక ఈ అవుట్ ఆఫ్ తొంభై ఐదులో యాభై నాలుగు మంది ఏమో ఓసీలు యాభై నాలుగు మంది సునీత లక్ష్మారెడ్డి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అరుణారెడ్డి ఇట్లా అట్లా ఈ యాభై నాలుగు మంది వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ నైన్టీ ఫైవ్ లో యాభై నాలుగు మంది ఓసీలు పదహారు మంది ఏమో ఎస్సీలు పదమూడు మంది ఎస్టీలు ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు బీసీలు అంతే చూసుకోగా పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కేవలం ఎనిమిది మంది మాత్రమే సరిగ్గా ఈ రెండు సేలు పెడితే ఇంకా నిండలే ఆ ఎనిమిది మంది కూడా ఉండరు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పన్నా ఒక్కొక్క రెండు రెండు సార్లు అయినా ఉంటారు ఇప్పుడు కొండ సురేఖ గారు ఉన్నారు ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే బీసీ ఎమ్మెల్యేలు అసెంబ్లీలో ఉన్నారు అందులో నలుగురు మైనార్టీలు చూసుకోగా నలుగురు మైనార్టీస్ ఉన్నారు తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగు లక్షల ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది ఉన్నటువంటి బీసీ మహిళలకు ఎనిమిది సార్లు అసెంబ్లీలో కూర్చునే అవకాశం వచ్చింది తొంభై నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నటువంటి బీసీ మహిళలకు ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే అసెంబ్లీలో కూర్చునే అవకాశం వచ్చింది ఇక్కడ వన్ టూ పర్సెంట్ లేనటువంటి అంటే గట్టిగా మహిళల్ని కనుక వేరు చేస్తే మూడు నాలుగు లక్షలు లేనటువంటి ఓసీ మహిళలు ఒకే కేటగిరిలో ఓసీ మహిళలు యాభై నాలుగు సార్లు అసెంబ్లీలో కూర్చున్నారు ఇక్కడ ద ఉమెన్ ఫ్రమ్ బీసీ కేటగిరీ హూ గాట్ ఎలక్టెడ్ సిన్స్ ఎవరెవరయ్యా ఈ బీసీలో అసెంబ్లీకి పోయింది బీసీ మహిళలు ఇప్పటిదాకా పోయిన మహిళా సోదరమన్లు ఎవరెవరు అంటే సంగం లక్ష్మీబాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు లో పోయింది ఓకే సంగం లక్ష్మీబాయి ఆ తర్వాత కె ఆనందదేవి సిపిఐ నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు లో పోయింది ఆ కమలమ్మ కమలమ్మ యాదవ్ ఈమె పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు లో పోయింది ఆ తర్వాత కొండా సురేఖ ఈమె ఐదు సార్లు ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీకి పోయింది ఇక తర్వాత గడ్డం సుశీలాదేవి తర్వాత కొమ్మిరెడ్డి జ్యోతి ఆకుల లలిత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అంతే ఎనిమిది సార్లు పోయిరు డబుల్ పోయిరు కదా ఇక్కడ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు బీసీ మహిళలు తొంభై లక్షల మంది ఉన్న తొంభై నాలుగు లక్షల మంది బీసీ మహిళలు ఎనిమిది సార్లు మాత్రమే అసెంబ్లీలు అడుగుపెట్టిర్రు గట్టిగా ఐదు లక్షలు లేనటువంటి ఓసీ సామాజిక వర్గం మహిళలు యాభై నాలుగు సార్లు పోయిరు మన మహిళలకు మొగోళ్ళకే ప్రాతినిధ్యం లేదా మహిళలకి ఇస్తే ఎవరికి పోతుంది ఇప్పుడు ఎవరికి పోతాయి అందుకోసమే బీసీ మహిళలారా బీసీ మహిళా సోదరి మనులారా రావాల్సిందే మీరు బయటికి మహిళా సోదరి మనులారా మీరు లేని అసెంబ్లీ ఉండకూడదు ముప్పై మూడు శాతం మీకు ఉండాలే గతంలో ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ గారు బిల్లు పెట్టి ఏంటంటే ఈ మహిళా రిజర్వేషన్ లో ఎస్సీకి ఇస్తాం ఎస్టీకి ఇస్తాం కానీ బీసీలకు సపరేట్ కేటగిరీ లేదని చెప్పేసిండు బీసీల కేటగిరీ బీసీలకు రిజర్వేషన్ స్థానాలు ఉండేగా అందుకోసమే ఈ ఓసీ స్థానాలన్నీ మనయే 
ఈ అన్రిజర్వ్డ్ స్థానాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని బీసీలే అవి ఇక్కడ ద ఉమెన్ ఎమ్మెల్యేస్ ఇన్ తెలంగాణ సిన్స్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ ఆర్ టాబ్లెటెడ్ బిలో ఇగో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొత్తం ఆరుగురు మహిళలు ఎమ్మెల్యేలు ఉండే అందులో ఓసీ మహిళలు ముగ్గురు ఓసీ మహిళలు ముగ్గురు బీసీ మహిళ ఒక్క ఆమె మైనార్టీలు ఇద్దరు ఉన్నారు బీసీ మహిళలు చూడరు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు అసెంబ్లీలో మొత్తం ఏడుగురు మహిళలు ఉంటే బీసీ మహిళ లేనే లేదు మొత్తమే లేదు చూసుకో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో బీసీ మహిళకు అసెంబ్లీలో కూర్చే లేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో ఎనిమిది మంది మహిళలు ఉంటే అందులో ఒక్క ఆమె మాత్రమే బీసీ మహిళ ఉంటే ఐదుగురు ఓసీ మహిళలు ఉన్నారు ఎస్సీ మహిళలు ఇద్దరు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడులో ఆరుగురు మహిళలు ఉంటే అందులో ఐదుగురు వీళ్ళే ఐదుగురు ఓసీ మహిళలే ఒక్క ఆమె ఎస్సీ మహిళ ఇక్కడ బీసీ మహిళ గుండుసున్నా లేదు ఛాన్స్ లేదు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఇద్దరు మహిళలు ఇద్దరు ఎవరు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఒకటి ఓసీ మహిళ ఎమ్మెల్యే రెండోది బీసీ మహిళ ఇక ఎస్సీ లేదు ఎస్టీ లేదు ఇక డెబ్బై రెండు నుంచి తొంభై తొమ్మిది దాకా ఇక మహిళలే లేరు ఒక్క మహిళ కూడా విషయం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు తర్వాత ఆ తర్వాత తొంభై నాలుగు మధ్యలో తొంభై తొమ్మిది దాకా తొంభై తొమ్మిది దాకా బీసీ మహిళ అడిగే పెట్టలే ఒక్క ఆమె కూడా లేదు బీసీ మహిళ అసెంబ్లీలో లేనే లేదు సంవత్సరాలు డెబ్బై రెండు నుంచి తొంభై నాలుగు దాకా లేరు దాదాపు ఇరవై ఇక ఇప్పుడు తొంభై నాలుగులో లేరు తొంభై తొమ్మిదిలో ఒక్కరే బీసీ రెండు వేల నాలుగులో ఒక్క బీసీ మహిళ రెండు వేల తొమ్మిదిలో పదహారు మంది పదహారు మంది మహిళలు ఉంటే రెండు వేల తొమ్మిదిలో అందులో తొమ్మిది మంది ఓసీలు ఒకరు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఐదుగురు బీసీ ఒక్క ఆమె చూసుకో రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక్కరే రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మొత్తం లేనే లేరు బీసీ మహిళనే లేదు రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఒక్కరు ఇక టోటల్ చూద్దాం మొత్తం ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీలో తొంభై ఐదు మంది మహిళలు అడుగు పెట్టిరు తొంభై ఐదు మంది మహిళలు అడుగు పెడితే అందులో మహిళా ఎమ్మెల్యేలు ఓసీలు అంటే అరుణారెడ్డి సబితారెడ్డి సునీత లక్ష్మారెడ్డి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ఇట్లు ఉన్నారు కదా ఎవరు గొంగిడి సునీత రెడ్డి వీళ్ళందరూ ఉన్నారుగా వీళ్ళందరు కలిసి యాభై నాలుగు సార్లు పోయిరు అసెంబ్లీకి అప్పర్ క్యాస్ట్ అంటే ఈ అప్పర్ క్యాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు యాభై నాలుగు మంది అసెంబ్లీలోకి పోతే ఎస్సీలు పదహారు మంది మహిళలు పోయి ఇప్పటి వరకు అందులో పదహారు రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి రిజర్వేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది కూడా ఎందుకు ఇస్తారంటే ఎస్సీలో తెలివి కల్లా ఎస్సీ ఆయన ఉండనుకో ఆయన కియర్ టికెట్ ఆయన భార్యకి ఇస్తారు అట్లా ఎస్ అట్లా ఇది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది ఇట్లా పదహారు సార్లు ఎస్సీ మహిళలు పోయిరు ఫస్ట్ పదమూడు సార్లు ఎస్టీ మహిళలు పోయిరు ఇక బీసీలు ఇప్పటి వరకు అసెంబ్లీలో అడుగు పెట్టింది ఎంత మంది అంటే ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మంది మహిళలు ఇప్పటిదాకా బీసీలు లోపల అసెంబ్లీలో కూర్చొని వచ్చిన యాభై యాభై నాలుగు మంది ఏమో వాళ్ళు ఎవరి జనాభా ఎంత వీళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఈ టోటల్ ఒకసారి చూస్తే వీళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు తొంభై నాలుగు లక్షల మంది బీసీ మహిళలు ఉన్నారు తొంభై నాలుగు లక్షల మంది ఉన్నటువంటి బీసీ మహిళలు ఎనిమిది మా ఎనిమిది ఎనిమిది సార్లు ఎమ్మెల్యేలు అయితే మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు ఉన్నటువంటి ఓసీ మహిళలు యాభై నాలుగు సార్లు ఐదు చూసుకో యాభై నాలుగు సార్ల ఇల్లు పోయారు ఇది ఎక్కడి వివక్ష బీసీ సోదరి మనులారా బీసీ బిడ్డలారా మీరు రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది మీరు రావాలి ఎందుకంటే ఈ సీట్లన్నీ మీయే ఈ సీట్లన్నీ మీయే మహిళలకు ప్రాతినిధ్యం లేదు ఈ మహిళల మీద జరిగినటువంటి ఇంత పెద్ద కుట్ర ఏదైతే ఉందో ఇంకెక్కడ జరగదేమో ఈ రకమైనటువంటి దోపిడి మనం ప్రత్యక్షంగా చూస్తాం దీనికోసమే మహిళా బిల్లును వ్యతిరేకించినప్పుడు అయితే దీన్ని మహిళా బిల్లును ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఆ తర్వాత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ ఎందుకు వ్యతిరేకించారు ఎక్కేనా మీరు మహిళా బిల్లు తెస్తారు 
ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ ఇప్పుడు మంచిగా ఉన్నది ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ తెస్తురు కానీ మా బీసీ మహిళలకు సపరేట్ కోటా ఎందుకు లేదని ఆపిరు వాళ్ళు మహిళా బిల్లును అసలు కారణం అది మా బీసీ మహిళలకు అందులో వాటా లేనప్పుడు మేము ఎట్లా బిల్లును యాక్సెప్ట్ చేస్తామంటే ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసిరు ఏంటంటే మళ్ళా ఈ దొంగతనంగా ఎత్తుకపోయి మళ్ళా ఒకవేళ రెడ్డి గారు కాకపోతే రెడ్డి గారి సతీమణి అంతే లేకపోతే దొరవారు కాకపోతే దొరగారి బిడ్డ ఇగో ఇట్లా ఈ రకమైనటువంటి తెలివితోటి ఈ బిల్లును పాస్ చేసుకుంటా ఉన్నారు నిజంగా ఈ బిల్లును పాస్ చేసేటువంటి సమయంలో వాళ్ళు బీసీలు కాబట్టి ములాయం సింగ్ యాదవ్ ఆ తర్వాత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ బీసీలు కాబట్టి మా ఓర్లకు లేని వాటా బిల్లులో మేము ఎట్లా పాల్గొంటామని చెప్పి తిరస్కరించింది అందుకే వాళ్ళు ఎస్ ఇది ఎట్లా పోవాలా ఇది మహిళలకు జరిగినటువంటి అన్యాయం ఈ అన్యాయం గురించి మనకు ఎప్పుడు చెప్పరు ఇక మనకి ఏం చెప్తారంటే ఈ మహిళలను ఏం చేసిరంటే ఈ మహిళలకు సంఘాలు పెట్టిరు మహిళా సంఘాలను పెట్టి పొదుపు సంఘాలను పెట్టి అందులో పైసలు కట్టించి పైసలన్నీ జమ చేసి ఈ పొదుపు సంఘంలో ఈ పొదుపు సంఘాలు దాని ఏమంటే స్త్రీనిధి 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 ఉన్నారుగా వాళ్ళ దగ్గర ఒక కాగిదం ఉంది ఇక్కడ స్త్రీనిధి స్త్రీనిధి సంస్థలో వేల కోట్ల రూపాయలు బీసీ మహిళలు జమ చేసుకుంటారుగా దీనికి పెద్ద మనిషిని మళ్ళా రెడ్డి గారిని తెచ్చి పెట్టి ఈ పైసలకు దానికి మొత్తం టోటల్ ఆఫీసర్ ని ఆఫీసర్ ఆయన ఎవరు మళ్ళా ఆయన ఆల్రెడీ రిటైర్ అయ్యి రిటైర్ అయిపోయిన మనిషి రిటైర్ అయిపోయి ఇగో స్త్రీనిధికి సంబంధించి నేను సీతక్క చెప్పిన ఏ ఎందుక కూర్చోపోదు విద్యాసాగర్ రెడ్డి అని స్త్రీనిధికి ఆయన ఇప్పుడు ఎండి ఈయన రిటైర్ అయిపోయిన ఆయన ఈయన కింద ఇక ఇంకొక బీసోడు బతికే పరిస్థితి ఉండదు నేనే పోయిన ప్రత్యక్షంగా నేనే రాజు నేనే మంత్రి సీతక్కను కలిసి సీతక్క ఇతని అరాచకాలుగా ఇట్లా ఉన్నాయని చెప్పిన సీతక్క ఈయన మళ్ళా రెన్యువల్ చేసినావా నిన్న నిన్న జీవో ఇచ్చిన నిన్న జీవో ఇచ్చిన ఒకటే కదా అక్క రెన్యువల్ చేస్తూ ఈ ముసలాయనకు ఆయనకు శాతనే అయితే లేదు ఇట్టు 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 వంటా ఉన్నాడు ఆయనకు జీవో ఇచ్చి ఇప్పుడు బీసీ మహిళలు జమ చేసిన పైసల మీద ఈ వేల కోట్ల మీద ఈయన 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 పెద్ద సార్ వచ్చి కూస్తున్నాడు ఇక అక్కడ ఉన్న ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఇక్కడ బీసీలు లేరు బీసీలు ఎవరు లేరు కానీ తెచ్చి కూస్తుండ పెట్టింది ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలో ఉద్యోగులు ఉంటే వాళ్ళని కథం చేస్తుండే ఆయన ఎంతమంది తీసేసింది అనుకుంటున్నావు ఆయన ఇష్టారాజ్యం ఆయన ఇంటి ఈ వే ఈ వేల కోట్ల రూపాయల సంపద ఆయన సొంతమైనట్టుగా ఆయనకు నచ్చినట్టుగా నచ్చకపోతే తీసేస్తుండు ఇట్లా వందల మందిని తీసిపడేసి వందల మందిని తీసేసి బీసీలో సీతక్క నేను మొన్న మీకు కలిసి కూడా చెప్పిన కలిసి చెప్పిన అక్క ఈ అరాచకం జరుగుతా ఉంది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీల మీద అతన్ని రిన్వల్ చేయకని చెప్పిన మళ్ళా అతన్ని రిన్వల్ చేసిన ముసలాడు ముసలాడు అయిపోయింది పాపం ఆయన రిటైర్ అయిన నాతో చెప్పిన కదా రిన్వల్ చేసే ప్రసక్తే లేదని జీవో ఎట్లా వచ్చింది జీవో ఎట్లా వచ్చింది మరి ఇక మన వాళ్ళు ఏమో ఈ సంఘాలు పెట్టుకొని మన వాళ్ళు ఈ సంఘాల ద్వారా పదో పరక కూడేసుకుంటే కుప్పం మీద కూర్చున్నాడు ఆయన ఆ ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీ పక్కకు పెట్టేసి ఆయనని రిన్వల్ చేసి పడేసి ఇగో ఇతని మీద ఎంక్వైరీ ఉంది ఈ ఎంక్వైరీ పక్కకు పెట్టేసి విద్యాసాగర్ రెడ్డి ఆయన మళ్ళా విద్యాసాగర్ రెడ్డిని మళ్ళా రిన్వల్ చేస్తా ఉన్నట ఏం జరుగుతా ఉంది ఈయన రెడ్డి కాబట్టి రిన్వల్ అవుతా ఉండా గడి పదే పదే ఎందుకు రిన్వల్ అవుతా ఉన్నాడు ఈయన ఈయన పెత్తనం ఏంది బీసీల పైసల మీద ఈ రెడ్డి గారి పెత్తనం ఏంది అవకతవకలు చేసి మోసం చేసి ఎంక్వైరీ ఎంక్వైరీ చేసిరు పని చేసేది ఏమి లేదు ఆయనకు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసి అద కాలేదు దావకాలు ఉన్నా అని కథ 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 ఇగో ఇదే జరిగింది ఈ బీసీ మహిళలకి గ్రూప్ సంఘాలు పెట్టి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న సంపద అంతా మళ్ళా దాన్ని స్త్రీనిధి కింద తీసుకొచ్చి దానికి మళ్ళా రెడ్డి గారి పెత్తనం సీతక్క ఇది టూ మచ్ అక్క ఎందుకంటే అతని అతని పైన ఎంక్వైరీ ఉంది ఎంక్వైరీని పక్కకు పెట్టి మరి మీరు రిన్వల్ చేసిరంటే ఇది చాలా దుర్మార్గం మీరు నిర్ణయం తీసుకోండి దాన్ని జీవోని వాపస్ చేసుకోండి ఈ బీసీ ఆడోళ్ళ పైసల బీడీల పైసల మీద కలవబోయిన పైసల మీద కూలిపోయిన పైసల మీద ఈయన పెత్తానమ్మా అగో అది జరిగినటువంటి కథ ఇప్పటి వరకు యూ న్యూస్ ఛానల్ లో పనిచేయటకు అనుభవం గల సీనియర్ వీడియో ఎడిటర్స్ కావాలను సంప్రదించవలసిన నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ ఎయిట్ నైన్ టూ సిక్స్ జీరో ఎయిట్ ఫోర్ క్యూ న్యూస్ ఏడిఎస్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ను సంప్రదించండి లైక్ చేయండి